你们好吗，我的老朋友？这里依然是盘旋在桃花坞上空，最温暖的声音。五十公里桃花坞第一季，由十五位节目嘉宾在北京市平谷区大华山镇梯子峪村共同参与打造了一个星星乡村社区。他们在村里举办了行为艺术、六五零电台、画展、运动会、文艺汇演。为当地特产直播带货等系列活动，以多形态的文化活动助力新型乡村建设，并被当地政府授予“乡村振兴贡献奖”。第二季，节目受邀来到海南省文昌市铺前镇林务村，将在海边继续他们的故事。本节目由含有一点六倍鲜活营养的经典冷藏鲜牛奶独家冠名播出。鲜奶喝的就是鲜活营养。好久不见，老伙计们！在第二季出发之前，我们在这个春光一般明媚、没有桃花盛开的地方，安排了一场老牧民交流会，邀请各位荡气富裕的牧民联络感情，共商物内大事。大林子来了吗？郭麒麟到没到？没到，孤独的坐等啊我。发言，我<笑>永远迟到。这小孩，哇哇，嘿好。老年人唯一的优点就是不迟到。儿子，现在是两点十二，我再等三分钟到两点一刻，我就走了。这小风吹的，我这小头发、小发型，今天搞得相当的、相当的帅气，已经被这风吹的快，马上就要乱马齐糟了。你再不出现，我就走了。为了我的发型。这玩意儿跟搞对象等等情人似的，这一秒钟三回头。我是第一个到的吧？今天都没到。你还干嘛来呀、啊？哎呦，妈！别叫我妈，你马上就成弃婴了。爷爷，不是我呀，走错了。什么小区？我以我以为还在桃花坞呢，我在。你去吧，你这都到了，你回回都有原因。没有没有,没有，不知道又一回那个给人冻了，我不知道您在这儿呢。这太吹了，我以为我走。我等着你，我一想咱俩吹了得了。啊，别吹了呀！别吹不吹了呀？您快您您。哎，你是胖点了吗？嗯，长辈的问题还是那么一针见血。就是就是是有点吧？<笑>是有他有大了我。嗯，这这找着对象没有啊？现在就胖着就找不着，你今天胖是找着了胖，没有，真没有。那是绯闻的，我看你。那都那都绯闻了，那肯定他他这没成。什么叫没成？不实。就那那是绯了一下，绯了一下是让人误会了。哎呀，人。怎么今儿就咱娘俩？待会儿那个孟子义来。哦。你俩当时是有点 CP 吗？没有。也没，哎呀，怎么又回又绕回来了？这是一个轮回。这这对年轻人是最重要的事儿了。哦，是是是，年轻人也就这点事儿了，其他也没什么别的可说的，因为没什么代表作嘛。<笑>让孟子义说一下他的代表作。<笑>孟子义想桃花坞，桃花坞，桃除桃花坞没有。过分，为什么？老友聚会可千万别最后到场。哎呦我。这个都是我带的芒果，哎哎呦我！他们说龙哥准备礼物了，我说那我我不能说，卷起来了，有点卷了。<笑>你俩都带，就我就我带了点快乐过来呀、啊。<笑>
，你就是我们最好的礼物了。哎呀，把自己带来了，这还给咱带着礼物，给我带的礼物啊！啊，真是没空手来。咱看看他们仨来了，咱搞他们一下来。咱呀，上那小帐篷里藏着去。咱拿这个对讲机啊，让这导演组安排他们。行，我原谅你今天迟到了，真聪明。还是我坏啊！哎呀，还是你坏。<笑>让他们先互相聊聊天，叙叙旧。然后呢，我们根据他们的这个叙旧，我们再提出我们的要求。好的，那就等他们坐定，先聊一会儿。啊！大家好。哎呦，我他妈演上了！这怎么了？好久不见，好久不见，呜，坐过来吧，我们。哥哥还是影这个找到状态了，哥哥，坐这边，你坐哪边了？嗯、你们这，那我，那我。凤姐当然是 C 位了，我又想挨着你们，但是我今年成长了，我今年不不敢做，不抢 C 位了。这<笑>梦姐大姐就是大姐，大大大姐了。不好意思，那不行。来、哎哎哎，姐，姐，你干啥呢？姐，光说不好意思，你也不动啊，你。姐，姐，姐，姐，姐，我今年成长了。哎，请他们仨坐下来聊啊，聊一下彼此对对方的看法。比如说让，让让孟孟子义先聊对那个辣木的看法。欢迎各位老屋民来到第二季的《桃花屋》，今天请三位老屋民聊聊上一季对彼此的看法。比如说，孟姐对辣木的看法，谢谢。我觉得那个看法不重要，但是我在上一届的时候我就已经呼吁辣木了。我跟他说，看我再给你录几个综艺，能拿下你和你成为好朋友。梦姐，强扭的瓜不甜。<笑>也就说，两位现在还不是好朋友。<笑>你知道我对好朋友的定义就是要呃，在一张床上睡觉。<笑>那你有哪些男性好朋友呢？<笑>呃呃<笑>见到也气爆。听说你跟郭麒麟也是圈内好友。我也没有啊，没有，这这这不行啊，没有这话没有啊，这话没有啊。希望他们不要避重就轻，只谈真实的对对方的看法，还有辣木对子毅的真实的看法。呃，辣木老师，麻烦您真实的对孟子义的看法。非常真实，我要非常真实的。他到底是觉得我们有多假？那你来点真实的。你现在说你对我的看法？我只记住了焊在一起。<笑>你好，你好敢呐、啊！<笑>你们干嘛？怎么来了就欺负我？不欺负我们不欺负。我说我真实的说说。行，梦姐在我心中就是美丽、嗯，大方的代名词。笑是。我刚很自信的这样点头，你笑就显得很心虚，你知道吗？就我身边的所有朋友都跟我说，说你特别可爱。那你怎么说？我说他真的很可爱。<笑>什么意思、啊？<笑>现在请龙龙谈一下对郭麒麟的看法。对对对对，这可以。呃，龙哥，麻烦您谈一下对麒麟的看法。我跟麒麟是。我想想啊，可能是我在桃花坞之后见面最多的一个朋友，是吧？我们俩经常见面，就是一起吃火锅啊、喝点啊之类的。嗯嗯。我是真的因为这个节目交到了很多的好朋友，然后我跟那个小辣跟雪琴，我们还有一个自己的三人小组。我印象很深刻，有一天是那个圣诞节吧，还是哪？跨年，跨年，跨年，跨年，跨年那天就是说，小辣就是临近十二点的时候就给我发来了，说哥哥新年快乐。嗯。于是我就在十二点之前给小小辣拨通了一个视频聊天，嗯、等于说我俩是一起跨的年，对，太甜了，嗯、确实也给小辣一个大 surprise， <笑>不是要谈我吗？就和没我什么事儿的，不是要让他谈小辣，让他谈对郭麒麟的看法，我们要听您对大林子的看法。郭麒麟，我觉得这个人很幽默，哎，而且呢，而且我觉得确实是非常的不错。哎呀，你要我怎么夸？我说啊，来了，梦姐说，梦姐说，我现在经常见面的可能就
、麒麟、小野、汉哥、小赖。然、哦、后你也老跟他见面，嗯嗯，那你俩是 CP 生活中？不是，我们生活中不是老就很老，我跟龙哥也老见面。哦我之前录综艺的时候，我就，反正现在也被骂，但以前被骂骂的更严重。但录这个节目就是真的有交到好朋友，然后呢，这次就是他们要开了第二季，然后呢，我就一每天都很急很急，就很希望赶紧录赶紧录、嗯。然后我刚刚在等的时候就看到你们两个，我太开心了，亲切。看来上一季《桃花坞》，大家都不虚此行，老友重逢倍感亲切，但是友情的考验。可没有那么简单。现在请这个孟子义唱歌，小辣伴舞。我进入行五年，从来没有遇到过这么大的挑战。<笑>哎、来吧，孟姐，我也帮帮你吧，咱俩可能没那么干。来吧，那我唱点啥呀？就来一首龙哥的。哦，我知道了，我唱我在 KTV 总唱的有点甜吧，我和你还一起唱过呢。龙哥不不行，龙哥不想让别人知道这事儿、哦，真的<笑>不知道就丢人可能、哦。来来来来来来，是你让我看见干枯沙漠开出花一朵，是你让我嗯的嗯的嗯,嗯，每天为你唱，哎呀，清新来雕刻，我是米开朗米基罗。哦哦哦。<笑>我们是不是有点残忍？我们是不是有点残？<笑>那词儿是米开朗基罗吗？米开朗基罗，我就只要别把你的词儿唱错了就行，不然你粉丝可会骂我的。因为这是一位艺术家，你确实是不应该唱错。<笑>哎呦，这谁来了？哎呦！哎呦！哎呀！哎呀！你们仨来了！郭<笑>老师，哎呀，强扭的瓜不甜，听着吗？没有没有，你又瘦了，陈姐，我瘦了吗？瘦了，哎妈，咱俩就算了吧。来来来来来来，你好，多多关照。我妆光妆够浓的，今天怎么的？怎么平时见我素颜太丑了，终于看到我化妆了，是吗？平时那不是你的，我以为。你怎么？行行行，来吧来吧，请来吧。呃，随便坐，来随便坐。我,我坐边上。别别别别，这是年轻人的节目。坐坐坐，嗨，那您怎么又来了？啊，我这嘿哈。<笑>到齐了，人到齐了，到齐了。哎，你挺帅呀、啊！那你看看，你现在有点走知性路线、啊。我一直是这种走知性路线了。对，我感觉龙哥瘦了。我也觉得他瘦了，是吧？你没发现辣木也瘦了吗？对，哎，我看你那照片不显瘦，但本人还真真挺挺挺瘦的。我真的谢了。好了好了，寒暄 stop， 开始正题吧。五位老污名也将通过相聚，回首老故事，猜猜新朋友。那我们有请一下二零二二年度五十公里桃花坞第二季发布会暨招商大会的主持人辣木杨子。好，好，那我来 Q 一下我们发布会的流程啊，请大家分享一下自己和桃花坞的故事。大妈，呃，第一季我觉得我就是最尬的一件事是，就是让人说代表作这个事儿。演过什么？你是有名的演员？我没名。我觉得这一次来呢，我我觉得还是应该没。说一下自己的代表作，我觉得一定得延续。我觉得必须得有，尤其对新物民。而且丹姐啊、嗯，这次我们会帮你一起问他。对对，咱就做个文化衫，下面上面写的你代表作什么？<笑>你觉得你代表作大家真的喜欢吗？我觉得你真有代表作吗？你确定那能代表吗？<笑>你做不做？行了行了，毫无悔意。妈，你怎么毫无悔意？你怎么？<笑>梦姐有什么那个后悔的事吗？怎么样？我不像传闻中的那么讨厌，对不对？和你分手，后悔不过来了，已经。<笑>就后悔就是来。啊，那不后悔，因为我觉得来了就是跟大家在一起，这真的是我录的最快乐的综艺，是吧？目前为止。<笑>哎，我是不是变聪明了？就等于说录完《桃花坞》之后，录的几个综艺也都不太快乐。哎，你又害。<笑>去年我就说这招，<笑>今年还是上套，<笑>还是上套的。姐<笑>还得学呀，还得学，学无止境啊！哎，你现在有男朋友了没
这是可以问的吗？可以啊，哦，可以可以，因为都是年轻人。哎，你看有了吗？没有。说实话啊，姐，什么意思？你别怪的我。哎，你你是哪哪年的？他就九五的。九五的、嗯。哎，那个，九四年的，嗯，九四，绝对可以，我觉得特帅。行，今年咱们跟他吵。哎，今年咱们一个月，<笑>一个一个月。别了妈，你那我姐都这说不出话。你为什么不愿意？我，你怎么了？你急了，你急了，他急了，你露什么馅儿啊？我就不，我是我，我这就气急坏了啊！那我咋说呀、啊？我跟梦姐真是特别好的朋友，爱跟那个梦姐怼，是因为梦姐这人那个性格好，对，不爱跟她闹玩儿，对啊，不是说。欺负他，说嫌人梦姐名气小，就是跟人家什么意思啊？你看，你看他，你看他冲我瞪眼。梦姐说：“你可以说我别的，不能说我名气小。<笑>”<笑>说欺负梦姐，看见我妈搁这儿就怂。没有，那宋丹丹我也欺负不误啊。我<笑>先聊聊你女朋友今年多大？呃，社交场合，慎重挑衅长辈。差不多到点了吧？郭<笑>老师想下班。超时了，导演，导演，导演超时了，超时了。现在来，接着往后走。回答观众征集留言问题。来吧。第一季丹丹姐的六五零说唱天团又土又上头，第二季再来一次。我不信有人对咱那 rap 上头。<笑>我都忘了，你们还有说唱。六五零发爆出，六五零发爆出，辣目杨子珍贵的，辣目杨子珍贵的，说唱演员李雪琴，辣目杨子没等说话就玩完，居然记得他妈。华语说唱天团团魂，这绝对是团魂。有人说看我们那个六五零采访，就说总问我们说是不是六五零节目，就我们几个人不合。但这真想跟大家澄清，确实是不合。自己啊，那都不联系，还不发微信呢，我看不着都，电话号码都没有，不是寄信都写信。第二个梦姐歌声太上头了，梦姐自己人别开枪。那已经开完了，对我已经唱完了。看我们的节目，梦姐每期唱一首，片尾曲你唱。<笑>我记得那个咱们腾讯有个功能是跳过片尾的，<笑>什么意思？<笑>以后梦姐唱歌咱得 VIP 才能看。<笑>对对对，跟着一块儿。我这个有一个是我是爱工作的人提问。他说：“郭麒麟到底是喜欢辣木还是喜欢李雪琴？快点的吧，快点的。上一季我就想问这事儿，这一季赶紧给个回答吧，都想一年了，快点的吧。我今天爆料一下，没，雪琴没来吧？没来，没来，没来。你看我呀，过生日那天，我一过十二点，好多朋友都给我发这个祝福的这个短信。我跟雪琴三四个月没聊过天了，突然给我发条微信，我想甭问，肯定是祝我生日快乐。点进去一看。”麒麟，你知道有啥剧本杀好玩吗？<笑>但当天我还是毅然决然的邀请他参加我的生日聚会。最重要的是，打开雪琴的微信里面，就是对郭麒麟的备注是郭麒麟二点八。对，就他还记了我二月八号生日，啊、在二月八号当天在询问我有什么好玩的剧本杀吗？哦、啊，那我们给雪琴来一个电话吧。哎，哎，拒绝了。哎呀,哎呀，这哎，真的尴尬了，尴尬了，造型都拿好了，给你拒绝了,了。我跟雪琴确实是发生了一些不愉快，不多说了，不多说了嘛，不多说了，不多说了，滴滴滴滴了，三单大道。哈喽，哈喽，哎呀，你瘦了，雪琴，累的雪琴。我只是上镜了。哎呀，我的天哪！哎，确实不好接了。就是你对象哪年的？我没。人刚想聊两句。<笑>我们现在准备给你 CP 一个。我可不要徐志胜啊！我可不要徐志胜。你为什么？哎，正想给你安排这个。哎，你徐志胜多聪明啊，硕士。不要，不要，不要。长得也不难看。没良心吗，妈妈？这话说的没良心。不是，确实审美都不一样。哎，我觉得徐志胜真挺幽默的。人家有对象，给他搞吹了呗。对象阶段是可以换的。引爆现场，话题女王，话题天后宋丹丹。每次丹姐出场，那点击率都得造似的。那要不然这样吧，你还是跟龙哥 CP 一下。龙哥还是给我吧，那也行，他俩有夫妻相，你俩。<笑><笑>
，真的，你看你俩长得真的。你现在有男朋友了没？聊聊你女朋友今年多大？有夫妻样，你俩。<笑>我们在这里祝雪琴未来越来越好，好吗？哎，哎呀，哎呀<笑>尴尬了，尴尬了。学到了吗？逃避虽可耻，但有用。面对尴尬是悟民的必修课，不知道新悟民们有没有做好预习呢？接下来进行活动第三项吧，相信社会各界都非常关注桃花屋新一届到底有谁，<笑>所以我们现在就给他打个电话。我打电话了，新人就你们跟他聊吧，我不认识的人，嗯、我很害羞的。哎呀，哎呀我您问他问题的时候不看人家害羞，那咋跟人家点开视频就不吱声了？咱们就，没人说话就互相瞅。<笑>我我先给萨瓦迪卡那打电话了啊！行，下一个，下一个，这个这个这个不请了，这个不请了，这个不请了。换个嘉宾吧，换个嘉宾。啊，来了，他给我回来了。那我我得我得教育教育他，给我打回来。还得是你，郭哥，你跟他说快点，全场二百个人等你呢。哎，对，全场二百。快点。我不，我能说，我能犯这种错误吗？我跟他说，快点。我怕显得我不友善，我还加几个表情。哎呀，梦姐现在就是，关键对滴水不漏啊，情商高手了，滴水不漏。我这一届要成长。哎呀，你你别，他说什么？他说刚才是孟子义发的，别往心里去，我给他撤回，往心里去啊！郭麒麟，你真的是够了。我说我是郭麒麟，我什么咖啡？我的代表作是我爸爸。他的代表作是我，你对，我说我是郭麒麟，我也在等你的。对对，行了，行了，捞上了。咱们能不能就是说先把这电话先打了？先打了，马上可以马上就好打。Hello， Hello， 马上就好，马上就好。你好，你好。好，大家好，大家好。哎哎，变声器，变声器，有口音。你好，你是谁呀？你能简单的猜一猜吗？简单猜一猜，你能你能猜出我们是谁吗？刚才说话的是谁呀、啊？刚才说话的是不是郭思龙哥哥呀？郭思龙哥哥，真甜。你几岁啦？<笑>你哪年的？我九五年的。九九五年的，他这是偕老啊？是咋的？九五年的，九都这么大，九五年的。<笑>哎，那你知道我是谁吗？是你是女的对不对？她是那模特。你们是怎么猜到这个方向到现场？怎么猜到这个方向的？你,你,你那个你你身高多高啊？身高一七一点六。可以。一七一点六。女孩肯定是女孩。九五年，一七一点六。我知道是谁了。你你的谁呀、啊？你是我的宝吗？你说不是。<笑>他说他不是。好丢脸啊！哦哦，哎哎，你看是个男的，还跟个男的在一块儿，跟个男的在一块儿，<笑>两口子一块儿来，可能人家是<笑>夫妻档，夫妻档。哎，你是武大靖吗？武大靖一一七一点六啊，妈，武大靖能怎么矮吗？啊、哦，不是武大靖，武大靖跟你住一个房行不行？你<笑><笑>反正后后面肯定有这句是吧？你搞没搞对象？吴大靖跟你住一个院行不行？对象哪男的？<笑>你好，你好，呃，我们认识你吗？应该认识吧，我。哎，听这声你像姚明啊，<笑><笑>这音箱比较大。<笑><笑>我觉得这样吧，你好，请问一下你的代表作是什么呀？<笑>还得这个管用。咱们还得来好桃花坞这一套，说出你的代表作。你要不说你不诚实，那你不可能，你没代表作不可能上这个综艺。<笑>对，这一年的词儿还记这么词儿啊？代表作，嗯，是脱口秀。哇，七先生，准备好接受暴力丑学的幽默了吗？啊 ，You know who？ 不知道见过大场面的他，能不能 hold 住老无名的热情围观呢？真的呀，丹丹姐！哎呀，我太喜欢你了！欢迎你！现在我已经把李伟琴许配给你了。嗯、<笑>我在那问人家，<笑>你是我的宝儿。<笑>实际上，你现在我告诉你，你是我的宝儿。<笑>
自从我听说你来，我决定我我就根本就不喜欢龙龙了。那当然了，龙龙都喜欢他了。哎呦我的妈呀，这群人真能拍！<笑>怎么看待脱口秀与相声行业的一些？<笑>我觉得就拿你跟郭麒麟比吧，真的，我觉得你各方面都比郭麒麟棒太多了。我可是听着麒麟的相声成长起来的。哎呦我的妈、啊！徐老师，我妈呀，成功的让咱俩一面没见就成了仇人，宿敌了。咱们俩现在王不见王了啊！王不见王。那那我们就等着见面喽，非常期待你来、啊、下次见，欢迎您的加入。谢谢谢谢，开心，开心，拜拜拜拜拜拜拜拜。哎，那我们就是快刀斩乱麻，说谁？丹姐，我们这个把他迅速问出来。好，行。喂。哦，你怎么你在打？你在井里呢？你几岁啊？哪年的？贵庚啊您？三十。我那你太老了。三十。你多高啊？我多高？两米，哇，两米，你有两米，两米这是那个谁吧？是不是武大靖啊？啊，那你是武大靖啊？是你吧，大靖？哎，不对呀、啊，大靖是九四年的呀。哦，你都看过他的履历了。别说，来之前就掉了，早就盯上了。你你骗你是不是骗我们年纪了？这个是可以说的，你说吧，你说吧。没有，就是其实前面的信息都不太真实。哦，前面的都不真实，啊、就是你一句实话都没有。你这人不能处啊！我这是。我我今年本命年。本命今年什么年？虎年。本命年。九八年。我知道他是谁了。我也知道他是谁了。谁呀、啊？王鹤棣。王鹤棣是干嘛的？他好像很受欢迎哦。白瓜吗？送我一个这样的小傻瓜哟！啊，你好，我们给你挂了，拜拜的。<笑>好，知道了，一点意思都没有。你好难聊啊，王鹤棣。嗯，回头多看丹丹姐作品，话题这方面啊，流量密码。你现在还有时间，你赶紧把那个打开腾讯视频，看《五十公里桃花坞》，好好补补课吧。拜拜，一通了，咱们马上说。萨瓦迪卡。哎、啊、哎，呀，都人接了。喂，哎，您好。你好。一百七。萨瓦迪卡，卡巴空卡。你好。啊，你好。你是男的还是女的呀？我是男的。你身高多高？我身高差不多一七。一七六吧啊，那你鞋子就更高一点。我知道他是谁了哦。Oh. 你见过汪苏泷吗？我好怕我说这个你就知道了。哦<笑>哦、oh? oh? ，为什么那么好猜吗？<笑>你的代表作是什么呀？<笑>对，好<笑><笑><笑>。我的代表作嘛，这个是个秘密，我也不敢说。大家好，我们是 Into 什么？哎呀，大家好，我们是 Into One。各位女生们，各位先生，大家好，我是 Into One Patrick 尹浩宇。Sorry， 哈，我们 Into One Patrick 尹浩宇呢？哈，老哥，咱们去 surfing， 去那个冲浪，泰语怎么说呢？这 ，Hello， my name is Patrick， um， Into One Patrick， 呃、uh, ， yes， um， 这我我现在太乱了，救命啊！这次在桃花坞决定都给你们稍微的每一个人都都介绍一个，介绍一个。行，那到时候见喽。<笑><笑>太无情了。新老无名将齐聚一堂，那第二季的桃花坞到底是什么样子的呢？我们邀请总导演迟导为我们接上去。迟导，对我自带椅子，自带椅子。哎呀，迟导，来跟我坐一块儿。来来来！哎呀，对我我我大概就说一下，因为我们第一季其实这个节目呢是一张白纸，嗯，对吧？其实是我们所有的导演组跟艺人们一起共创了第一季所有的蓝图，对吧？那第二季呢，我们换一个方式，就是呢，我们呢导演组呢先画一个蓝图，我们先打个底，然后呢，我们会制定一些相应的规则。不会让我们老白来回搬屋吧？那屋里东西太多了，有可能。
啊、呃，反正合同还没签，我是不去了。那这个规则其实是你可以，我们后期由艺人们去修改和调整。哦哎、那全给你改了，我们就负责改。全改了，可以。我们都听丹姐的。鼓掌，这是第二季永远的鼓掌，永远的鼓掌，垂帘听政。<笑>其实第一季呢，其实我们打的是一个实验社交实验的一个节目，但其实它还是挺生活和治愈的，它还是一个社区综艺，大家住在一起群居生活的一个感觉。那第二季其实我们是还是要延续这个治愈和群居的这种感觉，啊，那社交其实是无处不在的，啊，那我们在打了一个底以后呢，其实希望艺人们就是能够在这个上面绘制一个更好的美好生活的一个范本。其实现在大家可能真的更需要一些治愈的东西。嗯，我们感谢就是迟早又一次对我们发出的邀请，谢谢。对，然后我们也有一些老居民，也有一些新的居民。嗯嗯，然后看大家重新相处以后会发生什么样的故事，啊，可能有亲情、爱情。哎，会有爱情的。亲情、爱情，归然对这个节目充满了新的期待了。啊、<笑>好，谢谢大家。OK， 谢谢。春暖花开，夏日将至，全新的豪华物生活即将开始。期待新生活的同时，也在这里，我们要特别感谢一下即将和我们一起开启美好生活的总冠名经典鲜牛奶，以及福特电马，还有多乐士和方太。谢谢你们。然后我们在这里也欢迎更多品牌的加入，和我们一起来这里欢度美好快乐的时光。让我们一起期待《桃花坞》第二季吧！拜拜拜拜，《桃花坞》第二季见！我们回来啦！又到了桃花盛开的季节，亲爱的老朋友们，让我们海南再相逢吧！<笑>